Yusufu akarudisha pesa ya ndugu zao na akawapa chakula cha jiani. Nani anapea chakula cha jiani? Wale watu walio muuza, walio kataa maono yake, watu waliomchukia, watu waliomtupa kwa shimo, yeye anawatembea mema. Leo nataka nitangaze kwa jina la Yesu. Watu walie na roho Bwana hawanao tena mema kuna saa simba aliye ndani yako ataanza kunguruma ndio mkono sema baba katika jina la Yesu ni pero ya kufanya kazi ya Bwana sema ye tunaendelea na chapter ya Biblia inaitwa the lion in you kila mtu aseme the lion in me hakuna mtu alijua kama Yusufu atafanyika mtu mkubwa wakati walichukia Yusufu wakati walikataa ndoto zake wakati walimdharau simba hiyo ilikuwa imelala ndani yake naomba simba aliye ndani yako watu wanaweza kukodharau leo kuna siku hiyo simba atamuruma kuna siku watu waliokataa maono yako watasimama mbele yako umsaidie siku hiyo watende mema siku hiyo matendee kama Yusufu aliporudisha pesa yao na akawapa chakula cha jiani kama ni wewe ungewapea chakula cha jiani tuongee ukweli ama unge ike the price yeah haya tuendelee na kusoma tumefika wapi 26 tuendelee pale 27 Mmoja wao alipofungua gunia lake ili ampe funda wake chakula katika nyumba ya wageni aliona fedha kumbe iko kinywani mwa gunia lake akawaambia ndugu zake fedha yangu imerudishwa angalia imo umo guniani mwangu mioyo yao ikasimia fika hapo bwana mioyo yao ika ikasimia maana unajua there is something wrong There is something wrong. How can tumenunua chakula, tumepeana pesa na simerudishwa kwa kila gunia, kila mtu amerudishwa. Mioyo yao ikasimia. Tendea, 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 tendea. Mungu atakuinua mahali ambao watu waliokufanyia mambaya. Mioyo yao itasimia kwa wakiona vile unaendelea matendo yako, mioyo yao itasimia. Sema amen. Maana sema Malkia wa Sheba akatoka nchi ya Sheba nchi ya Bani mpaka Israeli kuja kuona ekima ya Solomon Maana sema alipoona nyumba ya Mungu aliyemjengea na akaona daraja anaopitia juu mpaka kwa nyumba yake akaona vile wafanyikazi wa Solomon wanakula akaona vile wamevaa akaona vile kuna kwa ufalme wa Solomon maandiko inasema Malkia wa Sheba akasema nilisikia maneno yako nilikuja ili nijionee lakini nimeona saidi ya vile niliambiwa na moyo wake ukasimia naomba watu wanaodhani hakuna mahali unaenda watu walio dhalau ndoto zako kuna siku wataona Mungu ndani yako mioyo yao itasimia uchawi wao utasimia fitina zao zitasimia chuki yao itasimia hiyo ni kumaanisha kuchukia Yusufu kwao kukafika mwisho somebody shout hallelujah praise the name of the lord na watu wanaochukia nyota zako watasimia watu wanaoroga destiny zako watu ambao wakutaki mema spirit zao zitasimia sema hallelujah Malkia wa Sheba alikuwa anakuja kumpiga kombe huyu mwanaume anaitwa Solomon. Kuna watu wanaemwabudu Mungu uweze ukawapiga kombe. Kuna hauwezi ukawapiga kombe. Hauwezi ukawapiga kombe. Neema itawainua mali masomo, haiwezi kainua. Neema inatetea mali madakitari, hawawezi wakatetea. Somebody shout hallelujah. Maana roho bwana anaweza ndani ya mtu afanye operation maana kuna upimbe upimbe ukauke ni dakitari gani lazima apasue roho bwana hata kupasua roho bwana ataingia fanye operation aondoe kanza bila kuku 
kupasua bila kukuweka kidonda mi nataka huyo roho wa Bwana ambaye akifanya oparisho mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya mambo ambayo mwanadamu wewe umeshikia hii umeshikia hii umefanya
mechi ya kanani wakampasha mbali saa yote yaliyowapata wakisema mtu yule aliye bwana wa inji alisema nasi kwa maneno makali sema haleluya kila mtu aseme kwa maneno makali kila mtu aseme kwa maneno makali ngekia jirani yako mwambie watu waliokunenea jana kwa maneno makali bwana akupe position sasa ya kunena maneno makali kwa jana ndio walikuwa naongea maneno makali wanasema aweko kwa shimo wanasema ndoto zako ipotee mbali lakini bwana akaopatani vitu leo natangaza bwana anaopatani vitu kuna vitu bwana anaopataa bwana anaopataa sema yeye wewe upewe position ya kunena maneno makali ya kunena maneno yenye authority ya kunena maneno yaliyo na nguvu ya kunena wanasikia ukikoa sema yeye ndio mkono sema hata mimi leo neema ya kukoa Yeah. 